Bu fonksiyonlardan hangisi tektir? İlk olarak bir fonksiyonun tek olmasının koşulunu şartını hatırlayalım. Bir fonksiyonum olsun. Soruda f, g ve h'yi kullanmışlar, ben de j'yi kullanayım. j fonksiyonunun tek olması için, j'nin bir noktadaki değerinin, diyelim ki bu nokta a noktası olsun, ve ardından j fonksiyonunun eksi a noktasındaki değerini de buluruz. Bu iki değer birbirinin eksi işaretlisi ise fonksiyonum tek fonksiyon demektir. Bu iki değer birbirine eşit olsaydı, aralarında gördüğünüz bu eksi işareti olmasaydı, fonksiyonum o zaman çift fonksiyon olacaktı. Gelin bu fonksiyonlardan hangisi tek fonksiyon olma şartını sağlıyor görelim. İlk olarak fx fonksiyonuna bakalım. Bir nokta seçelim. Diyelim ki x eşittir 2 olsun f2 de 2 eşit olur. Peki f eksi 2 neye eşit? f eksi 2 de 6 eşit. f eksi 2 eşittir 6. Bunlar birbirinin birbirlerinin eksi işaretlisi değil. Bu fonksiyonun tek olabilmesi için f eksi 2'nin değerinin bunun değerinin eksi işaretlisi olmalıydı. Eksi 2 olmalıydı. O halde fx kesinlikle tek fonksiyon değil. Yapmam gereken tek şey, tek fonksiyon olmanın koşulunu, şartını ihlal eden, yerine getirmeyen bir örnek bulmak. Şimdi gx'e bakalım. x eşittir 2 iken, g 2 fonksiyonunun değeri eksi 7. Peki g'nin eksi 2'deki değeri nedir? g eksi 2'nin değerinin de eksi 7 olduğunu gördük. g x fonksiyonunda seçeceğimiz herhangi bir x değeri için, g x'in değeri, g eksi x'in değerine eşittir. Yani g x, g eksi x'e eşittir. g x, y eksenine göre, yani dikey eksene göre simetriktir. O halde g x çift bir fonksiyondur, tek değildir. Sorumuz hangi fonksiyon tektir? g x'in olmadığını gördük, son umudumuz h x, h x fonksiyonu. Bakalım h x şartımızı sağlıyor mu? h1'in değerine bakarsak, h1'in değerine bakarsak, grafik üzerinde kolayca görünüyor, h1'in değeri tam burası. Bu mesafenin aynına eksi yönde gidersek, h eksi 1'in değerine ulaşıyoruz. 1 için sağlıyor. Peki ya 2 için? h2'nin değeri x ekseni üzerinde 0'a eşit. h eksi 2 de 0'a eşit, yani ikisi de birbirinin eksi işaretlisi. 0, Sıfır, 0'a eşittir. H4'ü ele alalım. H4'ün değeri bu eksi sayı. H eksi 4 için de aynı mesafeyi artı yönde gidiyoruz. Yine görüyoruz ki bu, bunun eksi işaretlisi. Fonksiyonun tek bir fonksiyon olduğunu artık anladık. Bu fonksiyonun tek olup olmadığını görsel olarak anlamanın yolları da şunlar. Fonksiyon başlangıç noktasından geçmeli ve her iki eksene göre de, her iki eksene göre de simetrik olmalı. Diyelim ki fonksiyonun sağ yarısını sol yarısına doğru katlarsanız, ardından da yatay eksen üzerinde bir daha katlarsanız, sol yarısıyla çakıştığını görürsünüz. Bu noktadan itibaren sağa gidersek yukarı, sola gidersek de aşağı gidiyoruz. Aynı şekilde eğimler de birbirinin simetriği. Ama bunu sınamanın en kolay yolu bizim biraz önce kullandığımız yol. Herhangi bir x değeri için, örneğin x eşittir 8 için, h 8'in değeri 8'dir, h eksi 8'in değeri de eksi 8'dir. Yani birbirlerinin eksi işaretlisi. Evet, umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.